ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ እናቴ ማማ በሰማይ ደራሲ ሕይወት ተፈራ ትርጉም ጉም ጌታ ነህ ተነህ ተራኪ አንተ ነህ አስረስ ይወዳል ከፍል 21 ታቸው ያን አስቀያሚ ኮፍያውን ደፍቶ ባለ ነጭ ፍሬም መነጽሩን ሰክቶ አይን አፋር ፈገግታውን ብልጭ ያደረገ ሲመጣ በአይነ ህሊን ያየሁት ጌታቸው እኳል ሞተም በህይወት አለ ገለውታል የሚለውን हिसाब ከመን አመጣውት ሞቷል ብዬ ያመንኩት ለምን እንደነው አልሞተም አልሞተም አልሞት 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 አልኩ በላብ የተጠመኩና እየተንዘፈዘፍኩ አልጋው ላይ ተቀመጥኩ ዞር ዞር በየሳይ ልጆቹ እንቅልፋቸውን ይለጥጣሉ ለጥቂት ደቂቃዎች ልባድርጉ ይነበር ማለት ነው ህልም ነው ጌታቸው ሞቷል ስለሱ ሳልም ያ የምጨርሻ ጊዜ ነበር ነክቷል ልጆቹን ከስቅሽ የጌታቸው መሞት ለነግራቸው ፈለኩ ፓርቲው ጌታቸው መግደሉን ለመላው ዓለም ለናገር ፈለኩ ሰውነቴ ወልቅልቅ ብለዋል ቃላቱም ምሽ ብለዋል መጥሉኝም እንባይም እንደደረቀ ነው በውስጥ የተናጋ ነገር መኖር አለበት ጣዋት ተጎትቼ ከአልጋው ረድኩና ገላይን ታጠበ ሳበቃ ክብ እድ እንዳለኝ ከቲቶ ጋር ወደ ነበረኝ ቀጠሮ ሄድኩ እንዴት ብዬ ነው አይኑን የማየው የፓርቲው አባል ኮንኩ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እምነት የተናጋ ሁለት አማራጮች ነበሩኝ ትቸው መውጣት አለያም ጌታቸውን ከገደሉት ሰዎች ጎን ትግሉን መቀጠል ግራ ግብ ታለኝ ቲቶን ካቴድራል ትምርት ቤት ፊት ለፊት ባለው ሻይ ቤት አገኘሁት የተረበሸ ይመስላል ወንድሙ አክሊሉ መታሰሩን የነገርኩት ለጥያ ያየውበት መሳቀቅ በአይኖቹ ውስጥ ይታያሉ። ለጥቂት ደቂቃዎች በጸጥታ ቆዝ ዘመን ቆየን። ቆየና ስለጓዱ በጣም አዝናለሁ። አለ ጭንቅላቱን እየነቀነቀ። በጣም በጣም ያሳዝናል። ፊቴን ወደ ሌላ ዞርኩና ዝማልኩ ምን ስም ይባል ነገር አለ የጌታቸውን ስም በማንኛውም የሃፓ ባል ፊት ላነሳል ይችላል ቲቶም እንደኔ በጌታቸው ሞት ሀዘን ሊሰማው እንደሚችል አውቃለሁ ሶሚያ ቢውቱ አባል ነበር በወጣቱ ክንፍ ማከላይ ኮሚቴ አብረው ከመስራታቸው በተጨማሪ ከተመለመለበት ጊዜ ጀምሮ ሳይተዋወቁ የሚቀሩ አልመሰለኝም በዚህ ሁኔታ ጥቂት ቀናቶች አለፉ በኋላ ቲቶ ሲነግረኝ ጌታቸው በስኳድ መሪ ጥይት መገደሉ ብቻ ሳይሆን እንዳይታወቅ በሚል በፊቱ ላይ 
አሲድ ረጭተውበት ነበር ከዚያ ማስከሬኑን በጆን ያከተው በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ተተውት ሄደዋል ድርግ ካገኘው በኋላ ሱሞኑን እንኳን ለመለየት ሶስ ቀን ፈጀባቸው አለ እንwidetilde ሄሊና ይሄን የምስት መሰለኝ ኒያላ ሆቴል ፊል ለፊት ቆመን ነበር በመሬት ላይ ቁጭ ብዬ ራሴን ለማረጋጋት ፈለኩ አንድም ቃል ተነፍሳል ቻልኩም መግደል መግደል አልበቃ ብሏቸው ነው ማለት ነው ማን ይሁን ለመሆኑ እንዲያላ ሰቃቂ ድርጊት ለመፈጸም ችሎታ ያለው አመታት በኋላ ደግሞ ነብዩ አይናለም ስለ ጌታቸው አማማት ከአይን ምስክር የሰማው መረጃ እንዳለ ነገረኝ ነብዩ ማለት ስለ አንጃ አነሳስ ያጫውተኝ የፓርቲው በይነ ቀጠና ኮሚቲ ያባል ነው የደርግ ሰላዮች በወቅቱ የስልክ ውይይታችን ይቀዱና ግንኙነታችንን ይከታተሉ ነበር አለኝ በዚያ ሁኔታ ከ20 እስከ 30 ቤቶችን ማግኘት ቻሉ ጌታቸው ታስሮ ይገኝበት የነበረው ቤትም ሰላዮቹ ከመከታተሏቸው ቤቶች አንደኛው መሆኑን ፓርቲው ለበየነ ቀጠና ኮሚቴ ነግሯል ጌታቸው በወቅቱ በሁለት ስኳድ አባላት ይተበቀ ነበር ብራኑ ጅጉ ባለቤት መዝገብነሽም እዚያው ትኖርአለች ብራኑ ጅጉ ያው ቀደም ሲል ወላይ ታላይ ተገድሏል በዚህ ምክንያት ቤቱ ከአደጋ የጸዳ ነው ተብሎ ስለሚታመን ስብሰባዎቻችንን እናካይደበት ነበር እኛ ይያለ ሲናገር ነብዩ ያ አዲስ አበባውን የፓርቲ በየነ ቀጠና ኮሚቴ ማለቱ ነው ነብዩ ቀጠለ ስድስት ሆነን የተባባል ነውን ወስጄ ለፓርቲው የዘገብኩት ነይ ስለነበርኩ ጌታቸው ከታሰረ በኋላ በየጊዜው ወሬውን አጥያይቅ ነበር በጌታቸው አቋም ቅሬታ የለብንም አሉ ችግራችን ብንለቀው የበቀለ ምርጫ ቢውስ ድብነስ የሚል ነው ከወጣ በኋላ ችግር ቢፈጥርብነስ የበደል ነውን ሲቀሪ ለናል ወይ በዚያ ወቅት ዘሩ ከሽን አሲምባ ገብቷል እኔ ደግሞ ከበየነ ቀጠና ኮሚቴው ተባርሪ ያለው ዘሩ ከሽን ማለት ከፓርቲው ማከላይ ኮሚቴ አባላት አንዱ ሲሆን ነብዩ እነሱ የሚላቸው ደግሞ የፓርቲው ፖሊት ቢሮ አባላት ናቸው 13 ቤቶች የተወረሩት ሰኔ 19 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል አለ ነብዩ በለቱ በየነ ቀጠና ኮሚቴው ስብሰባ ተቀምጦ ነበርና መከባቸውን ካረጋገጡ በኋላ ጌታቸውን ምን እንደሚያደርጉት መወሰን ነበርባቸው በህይወት ይalle ድርግ እንዲያገኙ ስላልፈለጉ ተተውት መሄድንም አልደገፉም በቃ ሊገሉት ተስማሙና አስከሬኑን በጆኑ ያከተው ወዲ ያጣሉት ውሳኔው የኮሚቴው ይሁን የግለሰብ እርግጠኛ አይደለሁ ቀድማ ያወጣችሁ መዝገብነሽ ነበረች ቀጠለ ነብዩ ግን ዘይት ለገዛ ነው ስለታቸው አሳለፈዋት ቀጥሎ ግርማቸው ለማና አስፋው ወጡ ቆሙ ሲባሉ ግርማቸው ሰላማይ ዘይቆች ነን ይላል ወዲያው ቶክሲክ ከፈታል ግርግር ይፈጠራል በዚያ ግርግር ያመልጡና ወደ አንድ መኪና ማጠቢያ ቦታ ሄደው በሎንቺና ውስጥ ያድራሉ ሲነጋ ካሳንጂ ሶ እንደሚገኝ አንድ ቤት ሄዳሉ በቤቱ ግቢ ውስጥ የደነነ ሰዎች እንደነበሩ አላወቁም እንዲቆሙ ሲጠየቁ ግርማቸው በአንድ በኩል አስፋው ደሞ በሌላ በኩል ይሮጣሉ በዚያ አስፋው ግርማቸው እንደወደቀ ያያል በተተኮሰበት ጥይት ሞተ የኑ ላይ ነገረኝ አስፋው ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ዳናው ማልተሰማም ጌታቸው የተገደለው ለራሱ ደንነት ሲባል ነው መባሉን ከመጠን በላይ አቅለሽልሽኝ ተንኮልና ጭካኔ የተሞላበት መስሎ ታየኝ ጌታቸው ለማልጥ ሞክሮ ነበር ስለተባለው የሚያቀው ነገር እንዳለ ነብዩን ጠየቁት አንድ ሰው ጌታቸው በካሳንሹ ቤት ሳለ የስኳድ መሪውን በካራቴ ብሎ ለማልጥ ሞክሯል ብሎኛል ግን የተረጋገጠ ነገር የለም አለኝ ሽመል ስረታ የተባለው የጌታቸው ጓደኛ እንደነከረኝ ደግሞ ጌታቸው የታገተለት እሱ ቤት ነበር የዛን ለት ማታ በሁለት ሰዓት አካይ ወጥቶ ሄደ ወድሜና ነ ተከተለን በታክሲ ያሳፈር ነው ሽጉት እንዲዝ ሐሳብ አቀረብለትም ተቆጣ ለጓዶቼ ጋር ሲሄድ እንዴት ነው ሽጉታ ጥቅም ሄደው አለ 
ማሞቱ ነው ሰማውት ወይ ነው ቤቱኝ ነው ኔ ታሰርኩት ሰኔ 18 ነው እዚያ ሆኘ ሱራቬል ሳባና አብረውት ይሰሩ የነበሩ የስኳድ አባላት ቃላቸውን ሲሰጡ ጌታቸው በጥይት እንዳልተገደለ እንደተናገሩ ሰምቻሉ በዱላ ቀጥቀጣው ነው የገደሉት በፊቱ ላይ በረኪና ካፈሰሱበት በኋላ ተቆራረጠ አስከሬኑን በጆን ይያከተቱት ደርግ እንኳን ሊለየው ይቻለው በመታወቂያ ወረቀቱና በስስ ጽሙ ብቻ ነበር ንስራፌል በመርመራ በሰጡት ቃል ጌታቸው ማሩን የመሰለ ጓድ በዱላ ቀጥቀጠን ገደል ነው እንደሱ ላሉ መስራች አባላት እንኳን አክብሮት ማሳየት አልቻልንም ሲሉ ተሰምተዋል ይሄ ደግሞ ከሁሉም የባሱ አሰቃቂ ታሪክ ነው ቆየት ብሎ ደግሞ ሆነ ብዩ እንዲያለኝ አንጃ ለመሆንህ ማስመስከር አለባህሉኝ በብርሃነ መስቀር ረዳ የሞት ፍር ተፈርዶበታል ሊፈጸም የሚችለውን ባንታ ማካይነት ብቻ ነው አሉኝ ያለው መርሃቢት የሞኑና የፓርቲው የጦር መሳሪያ ይዞም ሄዱ ነገሩኝ የታጠቀ ስኳድ ወደ መርሃቢት እየጄ እንደሄድና ከፍቼ ከመይመጣ አንድ ኮማንዶ ጋር እንድገናኝ አዘዙኝ እናም በቃ መርሃቢት እየሄድኩ ነብዩ እነርሱ የሚላቸው የፖሊት ቢሮ አባላት ነው የስኳድ አባላቱና ኔ በጉዳዩ መከርንበት ይላል ነብዩ ነዚ ሰዎች እንዴ ጨካይናቸው ብለን ተላቀስን ተላክረውንም ሳንፈጽመው ቀረን ብርሃነ መስቀል ንቁሰው ነው ምናልባት ምቅዳችንን ሳይወቅ አይቀርም እርሱን ፍለገ የምንሄድበት ምንም ምክንያት የለም አልኳቸው እነርሱ ወደ ፍቼ እንዲመለሱ ነገርኳቸውና ኔ ሞድ አዲስ አበባ መጣው ተልኮ አለ መፈጸሙን ሲያቁ መሳሪያውን ደብቀውላቸው የነበሩትንና ለብርሃነ መስቀል አሳልፎ ሰጥቷል ያላቸውን መምህራን ገደሏቸው የትምርት ቤት ተረሰ መምህር የሆነ አንድ ሰው ቆስሎ ህይወቱ ተርፋለች። እነዚያ ወቅት የፓርቲ አባል ሚባል አልነበረም። አድራጊ ፈጣሪው አንድ ሰው ብቻ ነበር። በወቅቱ የድርጅቱን መሳሪያ የአዲስ አበባው በየነ ቀጥና ኮሚቴ አባል የነበረው አብዩ ኤርሳሞ አቃቂ ያስቀምጦት ነበር። ሽማልስ እንደሚያስታውሰው አብዩ መሳሪያውን አመጣ ሲባል ለሰዎች መግዲያ እንዲሆን አልሰጥም ብሎ እንብ ያለ። ከዛ መሳሪያውን ወደ ደብረ ብርሃን አጓጓዝ ነውና እዚያ ላሉ መመራን አስረክበን በሰላም ወደ አዲስ አበባ ተመለሰን መመራኑን ገደሏቸው አንደኛው ብቻ በሆዱ ላይ ሰባት ጥይት ካርከፈከፉበት በኋላ ተረፈ ጌታቸው ከኔ ጋር ይኖር ነበር ቀጠለሽ መልስ በኋላ ግን ብርሃነ መስቀል ወደ ነበረበት ወደ ኃይሌ ወልዴ ቤት አፍንጮ በራካቢ ተዛወረ ምቱ በ6 ኪሎ ግቢ ጀርባ በቴጌ መነን ትምርት ቤት ይዩ ይገኝ ነበር ከቤቱ በስተጀርባ 4 ኪሎን ሲያልፍ ግንፍሌ የተባለ የሚታወቀው ቀጨኔ ወንዝ አለ የማከላይ ኮሚቴ ወይ የፖሊት ቢሮ ሰብሰባ ሲኖራቸው ጌታቸውና አብርሃነ መስቀል እዚያ ነበር ያወጣ ህመስዳቸው አንድ ቀን የኃይሌ ወልዴ ቤት ተወረረና አብርሃነ መስቀልና ጌታቸው ለጥቂት ከመያዝ ተረፉ ቤቱ ይሁነኝ ተብሎ ነው የተጠቆመው ለታሰበው ደርግ ብርሃነንና ጌታቸውን ገድሏቸው ቢሆን ኖሮ ደርግም ትልቅ መፈከር ያገኘ እነሱም ተገላገሉ ማለት ነበር እነርሱ ማለት በሽመልስ አገላለጽ ጌታቸው ቡድኑ ያለ የሚጠራቸው የፖሊት ቢሮ አባላት ናቸው ጌታቸውና ብርሃነ መስቀል የማከላይ ኮሚቴና የፖሊት ቢሮ አባላት ሆነው በድብቅ እየኖሩ ሳለ በአንድ ጣሪያ ስር መቀመጣል ነበረባቸው አለ ሽመልስ ያፍንጮ በሩን ቤት እኮ አባላቶቻችሁን ያቁታል ከሰንዳፋ የጦር መሳሪያ ያመጣ መኪና በዚያ ቤት ፊት ለፊት መንገድ ማዘል ላይ ቆሞ ታይቷል የሚስተር ፖሊሶቹም መኪናውን ያቁታል ይሁላ ለኔ ብዙ መልክት አለው ለማንኛውም ጌታቸውና አብርሃነ መስቀላ መለጡ ጌታቸው ምን ቤት ገባ ከግንፍሌ እስከ አስኮ በባዶ እግሩ ነበር የመጣው ዘይ ተረገመ ቀን ሃይሌ ወልዴ የቀበሌ አማራሮቹን በሚመርጡበት ስብሰባ ላይ ነበር የዋለው የቤቱን መወረር ሳያውቅ ሰተት ብሎ ወደ ቤት ሲሄድ ነበልባሉ ይዞ ገደለው ፍቅረኛውና አውላጆቹም ሰነባብተው ተገደሉ ሃይሌ ወልዴ የፓርቲው አባልና የሽመልስ ጓደኛ ነበር ሽመልስ ሲነግረኝ ጌታቸው በዚህ ጉዳይ ላይ 78 ገጽ ጽፎ አቀረበዋል የጾፉን ጭብጦች ሌላ ሰው እንዳጫወተኝ ሶስቱ አልታዎች ይላቸዋል እነርሱም የከተማው የትጥቅትግል የፋሺዝምና 
የህብረት ግንባር ጥያቄዎች ነበሩ ሽመልስ እንዳለው የጌታቸው ጽሑፍ ለውይት መነሻነት የታሰበ ነው ጌታቸው በጽሑፉ በጭካኔና በፋሲዝም መካከለ ያለው ልጅነት ለማሳየት ሞክሯል ደርጋ ለመኔ ነው ይላል ይህ የሚያጠያይቅ አይደለም ይህ ብቻውን ግን አንድን አገዛስ ፋሲስት ያሰኘው እንዲ ብሎ መፈረጅ በራሱ አላወቅነት ነው የኢትዮጵያም የእድገ ደረጃ ፋሲዝም ሊበቅልበት የሚችል አይደለም የወቅቱን ኡቅ ንድፍ ሐሳባዊ ስነ ጽሁፍ እየተቀሰ ሰዎቹን ሊሞግታቸው ሞክሯል በሐሳቡ ተስማሙ ማል ተስማሙ እንዲያለ ጨካይን ተግባር ለመፈጸም የሚያስችላቸው ሁኔታ አልነበረም ያውም በርሱ ከፓርቲው መስራች አባላት አንደኛው ሆኖ ታጋይ ላይ በውይይትና በድርድር አጥብቆ የሚያምን እንደ ጌታቸው ያለ ሰው በጭካኔ መግደሉ እስከ መቼውም የማይፈታ እንቆቅልሽ ሆኖ ብኝ ኖራል የከተማውን የጥቅጥግል በተመለከተ ጌታቸው ይከራከር የነበረው ከሁለት ነጥቦች በመነሳት ነበር ከኢሃፓ መርሃን ጻድና ከተግባራ ያፈጻጸም አንጻር ቀጠለ ሽመልስ የፓርቲው መሪ ነፃነት ሊገኝ የሚችለው ያርሶ አደሩን የፖለቲካ ግንዛቤ በማዳበርና በጥጥክ ትግል ነው ይላል ከዚህ ውጪ የሆነ ማናቸው ማካይድ በአቋራጭ ወደ ስልጣን ለመውጣት የሚደረግ ሙከራ ነው በግልጽ እንደታየው ደግሞ የከተማው የፋኖ ወጋ ተግባራዊ መሆን አይችልም ነፃ ይወጣ ስፍራ በሌለበት ሁኔታ የስኳዱ አባላት ተልኳቸውን ከፈጸሙ በኋላ የሚያፈገፍኩበት ስፍራ አልነበራቸው ይህም ውድ ህይወቶች እንዲቀጠፉ በማድረግ ያልተገባ መስዋዕትነትን አስከፈለን ህሊናዊ ማስተዋል ሙሉ በሙሉ ይወደለው ተግባር ነው ነዚህን መከራከሪያ ነጥቦች መሰረት በማድረግ ጌታቸው ይተግባር ባስቸኳይ እንዲቆምና ጉዳዩም በተቻለ ፍጥነት ለሚጠራ አዲስ የፓርቲው መላ አባላት ጉባኤ እንዲቀርብ አሳሰበ አዲስ መላ አባላት ጉባኤ ሲልም ነባሩ ያባላት ጉባኤ በወቅቱ የነበሩትን አባላት ሊወክል ስለማይችል ነው ቀጠለ ሽመልስ ነባሩ ጉባኤ ፓርቲው በተመሰረተ ጊዜ ተቋቋመና ጠባብ ስለሆነ አዲስ የተመለመሉትን አባላት ሊወክል የማይችል መሆኑን አስገነዘበ የፓርቲው አባላት ቁጥር በ10 ጥፍ የጨመረ በመሆኑ ቀደም ሲልም ቢሆን አዲስና ሁሉንም የሚወክል ጉባኤ መቋቋም ነበረበት ተቋሚዎቹ ግን የደንነት ችግሩ ጉባኤ ለመጥራት አያስችልም በሚል ምክንያት ሐሳቡን ለመቀበል አልፈለጉ ጌታቸው ግን ይሄ ተልካሻ ምክንያት መሆኑን የማከላይ ኮሚቴና የፖሊት ቢሮ ስብሰባዎችን በስመ ጥፉ ስኳዶች ጥበቃ ያካሄዱ መሆናቸውን በመጠቆም ምክንያታቸው በቂ እንዳልሆነ ተመዋገተ አዲስ አባላት ጉባኤ ቢጠራ መሩህ መጣሱን እንደማይቀበልና ለደረሰው ጉዳትም ተጠያቂ እንደሚያደርጋቸው አሳምረው ቆውታል በቸኮላሱ ለመግደል ያሰሰናቸው ይሄ መስለኛል እድሜው አጭር ሊሆን ቢችልም እንኳን ከደርግ ጋር የህብረት ግንባር መመስረት ጠቀሜታ ይኖርዋል ስለሚለው ሐሳብም ጌታቸው ግልጽ አቋም ነበር የነበረው ሐሳቡ ፓርቲው ህጋዊ እንዲሆንና በህزب መhall ገብቶ በተቻለ መጠን መስራት እንዲችል ነው አለሽ መልስ ፓርቲው ራሱን እንዲያጠናክርና ያባላቱንና የደጋፊዎቹን ቁጥር እንዲያሳድግ የሚረዳ ታክቲካዊ ርምጃ ነው ለዚህም እንደ አብነት የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ክቻንግ ካይ ሼክ በሄራይ ፓርቲ ጋር የተመሰረተውን ግዛይ ቅንጅት ተቀሰ አስፈላጊ በሆነ ግዜ የህብረቱ ግንባር መመስረት ታክቲካዊ ተቀመጣ አለው ተቃዋሚዎቹ ግን የጌታቸው ወንድም የደርጋ ባል በመሆኑ ብቻ ለዚህ አቋም የተለየ ትርጉም ሰጥቱ የደርግ ደጋፊ ነው ሊሉም ዳዳቸው አረ እናም እንዳለ መታደል ሆኖ ለሐሳቡ የዞን ጆሮ ይስጥን ብለው በተግባራቸው በመክፋት እንደ ጌታቸው ያሉ ጓዶችን እየቀጠፉ መጣላቸውን ቀጠሉ ጌታቸው ለኛ ሁሉ ነገራችን ነበር መልካ ማርያ የሚሆን ጓደኛ የትግል ጓድ ጎበዛ አደራጅ አስተዋይ መሪ የተዋጣለት ሀገር ወዳድ የጌታቸው ታላቅ ወንድም የደርግ አባል ሆኖ ሳለ የሃፓ ደጋፊ ስለነበር በተገኘበት ታድኖ እንዲገደል መንግስቱ አለማርያም ፈርዶበት ነበር ወክቱ የደርግሉ ሆኖ ከሀገር ወጥቶ ስለነበር ሳይመለስ እንደወጣ ቀረ ጌታቸው አቋሙ በውስጣ ፓርቲ ጋዜጣው በቀይ ኮከብ ለውይት እንዲቀርብ ለጠይቆ ቡድኑ ጥያቄውን ውድቃ አደረገው ሽመልስ እንዳለው እኔ ሁሉ ግዜ የሱን ሞት ለኔ ባደረገው ሀገሪቱን ይበልጥ ሊጠቅም የሚችል እሱ ነው ነበር 
ብራነ መስቀል በእድሜ ታላቅ ነው በተማሪው ንቅናቄም የረጅም ጊዜ ተሳትፏል ለተወሰነ ጊዜ በስራ ላይ ቆይቷል በውጭ ሀገርም ኖሯል ይህን ሁሉ የኑሮ ገጠማይ ስላካበተ አብራውት የሚሰሩትን ሰዎች ታንኮልም ሆነ ዘዴዎች ለመረዳት ብቃቱ አለ ጌታቸው ግን ይሁን ሁሉ ለመረዳት የማይችል ወጣት ነው ያምናቸዋል ኛም እሱን ተከተለን እንድናምናቸው አድርጎናል ለጓዶቹ የነበረው እምነት ፍጹም ነበር ናም ያው ለሞት ዳረገው ይህ በሱ ላይ የነበረ ድክመት ነው በትምህርትም ሆነ በአይምሮ ቅልጥፍና አይበልጡትም እነሱ የሚበልጡት ታንኮል በመሸረብ ብቻ ነው የጌታቸው ጓደኛ መስፈን ከአመታት በኋላ አንድ ነገር ልንገርሽ ለሰዎቻችን መገደል ተጠያቂው ጌታቸው ነው ሲለይን ደግሞ ግራ ተጋባው በኋላ ግን ምን ይለኝ እንደፈለገ ገባኝ ሰዎቻችን ሲል ለካ በፓርቱ የተገደሉትን ያቢዮት አባላት ማለቱ ኖሯል ይሄ አድጋር ከመውሃዱ በፊት አቢዮት የተደረጀ አካል ነበረ ቀጠለ መስፈን ኛ በርካታ አባላት ሲኖሩን ይሄ አድግን ጥቂት ግለሰቦች ብቻ ያስከተለ ነው ህገ መንግስት ሳይቀር ነበር እንዲያውም ከሚቀርቡም ትችቶች አንዱ ወደ ቡድን መግቢያ መስፈርታችሁን አስቸጋሪ አድርጋችሁታል የሚል ነበር በርግጥ የመልመላ መስፈርቱ በጣም ጥብቅ ነበር ወጣቱንና በተወሰነ ደጃ መሰራተኛውን አይላቀፈናል ለምሳሌ ያህል ቦንጂ ስኳር ፋብሪካ ጥሩ መሰረጥለን ነበር በዚያ ፋብሪካ በአዋላት በዛት ሊወዳደር የሚችል ቡድን ወዝሊግ ብቻ ነው በእኛና በኢሃድ መካከል የውህደ ድርድሮች በመካይል ላይ ሳሉ ጥድፊያቸው ደስ አላለንም ከተወካያችን አንዱ ጌታቸው ነበር እነሱ የውህደቱን ሂደት ማፋጠን የፈለጉት አዋላቾቻችንን ስለፈለጉ ነው እነርሱ ሲል መስፈን የኢሃድን አባላት ማለቱ ነበር በበኩላችን ወደ ውህደቱ ተጣድፈን መክባት አልፈልግንም ቀጠለ መስፈን ጉዳዮቹን ግዜ ወስደን በጥሞና ለመመርመርና እርስ በርስም የበለጠ ለመተዋወቅ ስለፈለገን እርጋታ እንዲካሄድ ፈለገን እና ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ የምናቃቸው አንድ አንድ ሰዎች በቡድን ውስጥ መኖር አለመኖራቸውን ማረጋግጥ ፈለገን የማንፈልጋቸው ሰዎች ነበሩ ጌታቸው ተነጋግሮ ከመጣ በኋላ ታጋዮች ናቸው ጓዶች ናቸው አለ በጣም ሰዋማይ ነው ጌታቸው ንጹህና የዋሰው እሱ እምነት ሲጥለባቸው ውህደቱን ለማዋከብ ተመቻቸው የፈለጉትን ሁላ እንዲያደርጉ ፈቀደላቸው እነርሱም በጥፍያ ውህደቱን ካለጊዜው እንዲፈጸም አደረጉ ከውህደቱ በኋላ ቆይቶ ኢሃፓ የሆነው የኢሃድ ማከላይ ኮሚቴ አባል ሆኖ ከመመረጡ በፊት ቁልፍ ቦታ ሰጥቱት የፖለቲካና ያደረጃጀት ኮሚቴ ሰብሳቢ ነበር ይህ ማለት ቁልፍ ቦታ ነው እኔ ለምን እንደሆነ አውቃለሁ አንተ ግን ቆይ ጌታቸው ወደ መራሃቢቴ ለመሄድ የፈለገው ለምን ይመስላል? ብዬ ጠየቅኩት። እስከ መጨረሻው ድረስ ችግሩ በውይይት የሚፈታና እንደገና ተስማምተው የሚሰሩ ይመስለው ስለነበረ ነው። እሱ በመክንያታዊነት አጥብቆ ያምናል። እነሱ ዘንድ እንዳይሄድ በተደጋጋሚ ያስጠንቀነዋል። አልሰማናል እንጂ። ብርሃነ መስቀል እነሱን በሚመለከት እንደሱ በጎ አመለካከት አልነበረው። አንተኮ ሰዎችን አታውቃቸው ሚለው ነበር። የሚገርምሽ እሱ ጭራሽ እኛ እንድናፈር አድርጎናል ስለጋዶቹ እንደዛ ማሰባችን አግባብ እንዳልሆነ እንድናስብ ያደርገናል እኔም እንደሱ ይሰማኝ ነበር አልኮኝ አንድ ቀን ደደሉት ሲሉኝ እንጃ እንጃ በጣም 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 ግራ ተጋባው አለ ስሜቱ እየደፈረሰ ስለ ተስፋ የደበሳይ መልካም አስተያየት ነበረው ቀጠለ የደበሳይ ሞት ክፉኛ እንደጎዳው አጫውቶኛል ተስፋ የደበሳይ በመጀመሪያ ዙር አሰሳ ወቅት ከፎቅ ቶር ብሮ የሞተው የፓርቲው ማከላይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነው ተስፋይ ግን ጌታቸው የሚያምንበት ነገር በሙሉ ይቃወም ነበር አልኩ ለክ ነው ሆኖም ጌታቸው እንደሚለው ተስፋይ መደራደርና መስማማት ይችላል መሃል ላይ በመገናኘት መፍቴያ ምናል ይላል ጸጥታ ሰፈነ ይገርምሻል 
ጥቂት ከውጪ የመጡ ጓዶች ሀገር በቀል አብዮተኞችን የመናቅ አዝማሚያ ነበራቸው አለ መስፍን በፊዝ ፈገግ ብሎ አው ሱን ጌታቸውም ነግሮኛል ጌታቸው ኦዚናዎችን አይወዳቸው ሁላችንም አንወዳቸው ቱፓ ማሮች ነበር የምንላቸው መስፈን ኢዙና ሲል የኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረት በሰሜን አሜሪካ የተባለው ማህበር አባላት የነበሩትን ተማሪዎች ማለቱ ነው ቱፓ ማሮች የሚባሉት ደግሞ ከስልሳዎቹ መነሻ እስከ ሰማናዮቹ አጋማሽ እንደ ዩሮፓ አቆጣጥር ኡራጋይ ውስጥ በከተማ አጥጥክ ትግል ተሰማርቶ የነበረ የማርክሲስቶች ቡድን አባላት ናቸው ስለፋሽዝም ስለጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስትና ስለ ከተማ አጥጥክ ትግል ጌታቸው ይነግረኝ የነበረውን ሁሉ አጫወትኩት ሱም ከጌታቸው አፍሰምተውት እንደሆነ ጠየቁት አይኮ የጌታቸው ብቻ አቋም አልነበረም ያብዮት አቋም ጭመር እንጂ የጥናት ክበባችን ከተመሰረተ ጀምሮ እንዳለ ነበር የቆየው አብሮ አደጎች ነን ቡድናችን እንዳለ ያቆየ ነው ሌላው ሳይሆን ባልንጀራሞችም ጓደኛሞችም ስለነበረን ነው ሁሉ ግዜም በንድፍ ሐሳባዊ ጉዳዮች ላይ ነው ያያልን አንድ ጊዜ ስለ ሽግግሩ ከሶሻሊዝም ወደ ኮሚኒዝም ስለሚደረገው ሽግግር ሌሊቱስ ኪነጋ ተዋይተናል ፓርቲው በሀገሪቱ ፋሽዝም ነግዟል ያለውን ተቃውመናል ቀጠለ መስፍን ግዛዊ ህዝባዊ መንግስትን እንደ መጨረሻ አግብ ወስደንና የከተማውን የጥጥቅ ትግል ተቃውመናል በተጨማሪም የደርግን የህብረት ግንባር ጥሪ መቀበል እንደሚገባ እና ምን ነበር የኛ हिसाब ህቡ መዋቅር እንዳለ ሆኖ የተጋለጡት አባሎቻችን በኢፋ እንዲሰሩ ነው አደጋ ሊኖረው እንደሚችል አላጣ ነው መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ነው እሱንም እንረዳለን አንድ ቀን ጌታቸው መጣና ማከላይ ኮሚቴው መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለመግደል መወሰኑልና እሱም ተቃውሞ ማሰማቱም ነገረን በውሳኔው በጣም ተበሳጨ እሱ እንደውም እነርሱን መስሎ የሳጥናኤል ጠበቃ ሆኖ የነሱን አቋም ይዞ ተከራከረን እንዲያነ ጠባይ ነበርው ጌታቸው በማግስቱ ከማከላይ ኮሚቴ አባል የነበረውን አገናኘን ክፍሉ ተፈራናገኛውትና ስለ ግድያው ቅዳጫውተኝ ከጌታቸው የሰማውት መሆነንና سنጨቃጭቅ እንደነበረ ነገርኩት ሆነ ብዬ እንኳን አልነበረም ይህን ወስዶ ነገረበትና ጌታቸው ዲሞክራሲያዊ ማአከላዊነትን በመጣስ ተወነጀረ መስፍን ስለ ጌታቸውና ስለ ንግግኝነት የምታቀው ነገር ነበር ምን መሰለሽ አለ የሳቀ ጌታቸው ስለ ሁለታቹ ግንኙነት በቀጥታ አውርቶኝ ያውቅም የግል ግንኙነት ጥሩ ነገር ነው ላቢዎቱም ቢሆን ይጠቅማል ሁሉ ግዜ ያሉታዊ ይሆናል ማለት አይቻልም ማለት አመጣ ስላንቺና ስለሱ የምናቀውን ስለምናቅ ሕይወት ሕይወቱን ለውጣውለች ማለት ነው ይያለን እንስቅ ነበር አይሽ ሕይወት ቡርናችን አብዮት የግለሰቦችን ህይወት ማለትም መጠጥን ሲጃራን የመሳሰሉ ነገሮችን ሳይቀር የሚመለከት ግጋት ነበርኩት ጌታቸው ማለት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አክራሪ ነበር ልብቻችንን እንጠጣለን አጨሳለን እሱ ግን በጣም ንጹህ ነበር የጌታቸው ጓደኛ ማቴዎስ ደሞ በበኩሉ እንዲያለኝ ጌታቸው በመታሰሩ የሚጸጸቱ ሰዎች ነበሩ አብዛኞቹ ይወዱታል ከታሪክ አንጻር ቻይናዎች ሜዳላ ሊሸልሙት ይገባቸዋል ምክንያቱም ማኦይዝምን በኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዋወቀ ጌታቸው ማሩ ነው በርግጥም ጌታቸው የፔኪንግ ሪቪውን የሌሎች ወደ ኢትዮጵያ የገቡ የማኦ መጽሐፎችን ሁሉ የመጀመሪያው ደንበኛ ሳይሆን አይቀርም የያፓ ባለ ነበረው መልአኩት አከለም የሚከተለውን ነግሮኛል ብራና መስቀል አንድን ሙሉ የተማሪዎችን ትውልድ የቀየረውን ያህል ጌታቸውም አንድን የወጣቶች ትውልድ ወደ ማኦይዝም ለውጧል በዛ ለጋርሚው ይህን ሁሉ ማድረግ የቻለ ሰው ነበር የፓርቲው ማከላይ ኮሚቴ እንዳስቀመጠው ከጌታቸው ኃጢያቶች አንዱ የከተማ አጥጥክ ትግሉን ውሳኔ ለወጣቱ ግንፋ ለማስተላለፉ ነበር ማቀር ሰብሮ ሰዎችን በማነጋገርና ከአብዮት አባላት ጋር በመገናኘታቸው ተወንጅሏል መንግስቱ አለማዳምን ለመግደል እንዲሁም አደገኛ የቀበሌ ሹሞችን የሜሶን አባላትንና ሌሎች ካድሪዎችን ለማጥፋት ፓርቲው የወሰደውን አቋም እየተቃወመ ይሰብካል አንዳንድ ቦታዎችም ለማውደም የሚደረገው ንቅድ ተቃውሞአል ተብሎ ተከሷል ጌታቸው የማከላይ ኮሚቴ አባል የሆነው በናሴ 1967 ዓ.ም ተመረተ ነው ይሄ ማለት 
ከኢያድ ጋር የተደረገው ውይይት ከተፈጸመ አንድ አመት ጥቂት እንዳለፈው ማለት ነው ፖሊት ቢሮን ከማከላይ ኮሚቴው ጋር የሚያገናኝ እሱ ነበር ከማከላይ ኮሚቴው አባላት ሁሉ በድሜታና ሹርሱ ስለሆነ የወጣቱን ክንፍና የፓርቲውን ማከላይ ኮሚቴዎች የሚያገናኝ እሱ ሲሆን ማከላይ ኮሚቴው የተለያዩ ከፍተኛ ኮሚቴዎች ተሳትፏል በርካታ ታላላቅ ተልኮችንም ፈጽሟል አቋሞቹን በግልጽ በመናገር ስላሳያቸው ቆራጥነትና ድፍረት እጅግ በጣም አደንቀዋለሁ ፓርቲው ውስጥ የነበረውን ከፍተኛ ቦታ ለማጣጥ ወይም ስሜ ጎድፋል ብሎ በመፍራት እንዳብዛኛዎቻችን በዙሪያው የማያቸውን ነገሮች አይኔን ግንባር ያርገው ብሎ አላለፈም ስህተቶችን በውይይት ለማረም ታከተኝ ሰለቸኝ ሳይል ያደረገውን ጥረት አደንቃለሁ ሲሞት ገና የ27 አመት ወጣት ነበር በሊና ውስጥ ጥርት አሬና ውጅምብር የሰፈነ ቢሆንም ተስፋ አልቆርጥ አልፈለኩም የጌታቸው ባሰቃቂ ሁኔታ መገደል በነፍሴ ላይ የማይጠፋ ጠባስ አጥሎ አለፈ ሁሉና የከስር ከመሰረቱ ተናጋ እንዲ ግራ ጋባኝ የሱ ሞት ብቻ አልነበረም ፓርቲው የገዛ ካሉን ሊገድል ይችላል የሚለው ሐሳብ ጭምር እንጂ ቀደም ሲል ጌታቸው ከመገደሉ በፊት ያንጃዎች መገደል እንደ ሰማይ ኮአክብ ተበሩቁ ነበር የሚታየኝ እናም ኡነት ሊመስለኝ አይችልም ነበር የጌታቸው መገደል ግን አቅርቦ አሳየኝ ይህም ስለሞት የነበረኝን አመለካከት እንዲለወጥ አደረገ መስዋዕትነትን በተመለከተ ይታየኝ የነበረው እግረ ጸሃይ ደብዝዞ ጠፋ ሰጣው የነበርኩት የተቀደሰ ትርጉም ማሸሸ አንገቴ ለጎራዴ ደረቴ ለጓንዴ ለመስጠት የነበረኝ ፈቃደኝነት ቀዘቀዘ አብዮት ለውጥና እድገት በተጠራጣሪነት हिसाब ተበከሉ ይህም ሁሉ ሆኖ ለፓርቲው የነበረኝ ፍቅር አልቀነሰም በተከተለው የተፋፋመ እመቃና ከባድ የሥራ እንቅስቀሴ የታገዘ ተደረሰብኝ እንድንጋጤ ጋብ ሲል ወደ ኋላ ማይትቼ ወደፊት ማይት ጀመርኩ በርግጥ ለኖርለትም ለሞትለትም የምፈልገው የቀድሞ ፓርቲ አይደለም ቢሆንም አሁንም በሱም በብሩሁ መጪ ግዜም እምነት ልጥልፈለቁ ጌታቸው ብዙ ግዜ ትግል ከማንም ግለሰብ ወይም ቡድን በላይ ነው ሲል ሰማ ነበርና ይህን हिसाब በአራያነት መከተልፈለቁ በፓርቲው ስራ ይቀጥልኩት ለፓርቲው በነበረኝ ፍቅር ምክንያት ብቻ ነው በየሌው አሽግን አልፈልግም በፓርቲው ስራ ይቀጥልኩት ወክቱ ሌላ አማራጭ ስላልነበረኝ ጭምር ነው ወደ ቤተሰቦቼ ተመልሼ ለአደጋ ላጋልጣቸው አልፈለኩም ሌላ ደግሞ መሄጃ አልነበረኝም ሌላው አማራጭ ለደርግ እጄን መስጠት ነበር ውድ ደራሲ ህይወት ተፈራ ይህንን የዘመን ሽን ታሪክ ለዚህ ትውልድ ስላበረከትሽ ያመሰግንሽ እኛ እንድንተርከው ደግሞ እድሉን ስለሰጠሽን ክብረት ይስጠልን እንላለን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ኢትዮ እማቲው በን ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እና መሰግናለን አንተና አስረስ ይወዳር ከእድመን ተን ኢትዮ ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ እናቴ